Jetzt noch nicht. Okay, fahrst du mal schnell auf den Rögen vor, ne? Am Tisch. Gut, können wir dich anführen? Ich bin der René Lauper. Der Grund ist darum, dass ich mit Kultur Kids Day angefangen habe, weil ich Inline Skating in Europa aufgebaut habe. Und nach 16 Jahren sich der Markt ziemlich verringert hat. Und die BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung, zu mir kam und gefragt hat, ob ich Sicherheitskurs auf Kickboard oder Scooter machen kann. Im Scooterkurs geht es vor allem darum, um die Schulwegsicherheit. Also, wie komme ich sicher von daheim in die Schule und wieder zurück? Es geht um Verbesserung von der koordinativen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Gleichgewichtsförderung, dann auch das richtige Verhalten auf dem Scooter oder Kickboard, das heißt natürlich auch das richtige Bremsen, Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer, Gefühl für die Balance, Gefühl für die Geschwindigkeit und auch die Erkenntnis, dass es eben auch Gefahren hat, sprich ich muss können bremsen, ich muss können reagieren und mich den anderen Verkehrsteilnehmern richtig anpassen. Also an der Microscooter Kids Day gefällt mir vor allem natürlich der Umgang mit den Kind in verschiedenen Altersstufen, also vom Kindergarten bis zur neuen dritten Klasse. Dann die Begeisterungsfähigkeit, die ich von den Kind zurückbekomme. Auch sehen, was für Fortschritte dass sie in 90 Minuten Kurs machen können. Und äh, auch durch das natürlich sich sicherer im Straßenverkehr verhalten. Und das zeigt eben eigentlich, Schulwegsicherheit bedeutet eben nicht nur Fußgänger für Kindergärtner und Erstklässler und Velo für Viert- und Fünftklässler, sondern eben Scooter für alle Zwischentouren. Und in der Schweiz ist es ja so, dass ca. eine halbe Million Kinder mit dem Scooter Kickboard oder Trottinett in die Schule geht. Und das ist unglaublich die Zahl. Meine Motivation ist eigentlich, äh, dürfen Sicherheit vermitteln durch Sport. Nicht einen Sport vermitteln als solches, das war beim Inlineskating früher der Fall, gewesen, sondern wirklich, wie kann ich den Kind auf spielerische Art und Weise beibringen, sich sicherer auf diesen Fake-Geräten, fahrzeugähnlichen Geräten zu verhalten, dass eben weniger Unfall passiert. Und es ist natürlich auch bewiesen, dass weniger Unfall passiert, wenn man weiß, wie man mit dem Gerät muss umgehen muss. Und im Frühling, Ende März, geht es wieder los. Und die Buchungen sind schon so weit vorgeschritten, dass ich schon fast wieder ausgebucht bin für das nächste Jahr.